Hello Excel Geeks. If you are an Excel user, right, uh, you should understand this formula, which is VStack. Very useful function, which will save your time. Let's take a look at it. Suppose you have a scattered data set like this, okay, and you need to keep in this particular form. That time you can use this particular formula. What is the syntax for that? This is the syntax, okay. And what is the use of this? So when we have this data set like this, we can vertically align this data correct so let me quickly show you how we can add that formula it's v stack basically it's appending the arrays right so these are the arrays which i want to append and the second structure is this comma this is the third array bracket close press enter you could see the output I Let's hope you found the apply filter function in MS Excel. It's a very useful function is equal to filter, right? This is the array for me. First, I'll say function key relative reference comma and then I'll select this country. This is what the value I needed again is equal to is equal to this is the value correct bracket close press enter. And then what I will be doing, I'll just drag this side. So this is what I received a response. Cool. So in Germany, these are the categories added in this particular spreadsheet. Instead of doing this manual stuff, you know, use this formula would be a great help. Thanks for watching. Once again, please subscribe our channel. In this series, we will be covering how to transform a data from vertical to horizontal. Okay. Suppose you are doing this copying and pasting data like this okay instead just follow this simple step okay select this uh, entire table first copy control c and then click on this option a special transpose okay as soon as you hit whatever data is available in vertical that will automatically convert into the horizontal so Thanks excel mein hum jitna bhi sikhe new new formulas har time kuch nayi cheez hai right to hame har time update hona padta hai With new learning, so यहाँ पे हम देखने वाले हैं औसत और एवरेज कैसे निकालते हैं एक्सेल के अंदर राइट सो दिस इज दी एक्सेल स्प्रेडशीट विच आई हैव अब यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है तो हम क्लिक करेंगे फॉर्मूलाज रिबन टैब में यहाँ पे ऑप्शन होगा एवरेज क्लिक करेंगे हमें रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा राइट लाइक वाइज हम यहाँ पे एवरेज फॉर्मूला अगर टाइप करते हैं तो इस प्रकार भी आप इंसर्ट औसत कर सकते हो थर्ड स्टेप है यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में अगर मैं एवरेज पे क्लिक करता हूँ एंड देन मैं कुछ नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइक वाइज दिस आई कैन सी द रिजल्ट ओके उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों अगर आप डेटा एनालिस्ट हो डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहे हो या फिर डेटा स्पेशलाइजेशन में कुछ काम कर रहे हो तो ये रोजमर्रा की कहानी है आपके लिए तो ठीक है जानते हैं क्या है इस चीज में तो बेसिकली जब हम मेरे पास एक कॉलम में डेटा आता है इस तरह से कुछ बहुत सारे डेटा है ऐसे कुछ लिखा हुआ और हमें सेपरेट करना है फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें वो सेपरेट करना है एक पर्टिकुलर कॉलम में राइट right? डिवाइड करना है हर एक कॉलम में हम डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम में कर सकते हैं फ्लैश फिल से कर सकते हैं मैं आपको फॉर्मूला वाइज बता देता हूँ फॉर्मूला में हम कैसे करेंगे इज इक्वल टू लेफ्ट फॉर्मूला देन सिलेक्ट करना है इसे कॉन्टेंट को देन फाइंड टाइप करके फाइंड वॉट फाइंड हमें करना है ब्लैंक स्पेस जो अवेलेबल हो एंड देन अगेन वही स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे एंड माइनस वन ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर ओके आप देख सकते हो हमने रिजल्ट ट्राई कर लिया है उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों ये एक्सेल सीरीज में हम देखने वाले हैं जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है लाइक बनाना राइट यहाँ पे कुछ अवेलेबल है ये पर्टिकुलर फ्रूट सेक्शन में तो इसकी हमें ओवरऑल सम निकालनी है फ्रॉम अमाउंट सेक्शन तो कैसे करेंगे हम अगर हम इंडिविजुअली करेंगे सिलेक्ट uh, करके इच पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग हमें क्लिक करना है सम इफ फंक्शन सम इफ टाइप करते ही हम सिलेक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर रेंज को देन कॉमा हमें सिलेक्ट करना है ये क्राइटेरिया पर्टिकुलर क्राइटेरिया एंड देन सम इज द वैल्यू सो इस पर्टिकुलर वैल्यूज को हम सिलेक्ट करेंगे और मेरे पास रिजल्ट इस तरह से कुछ आ जाएगा वैलिडेट करने के लिए हम क्लिक करते हैं बनानास एंड देन यहाँ पे अगर अब मैं क्लिक करता हूँ राइट right, तो हम देख सकते हैं तो हमारे वैल्यू ओवरऑल सिमिलर है राइट right? 
दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस में बनाते रहता हूँ डिस्कॉप टैलेंट में अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ यू कैन सिंपली क्रिएट यूर शॉर्ट एनालिसिस टेम्पलेट इन एम एस एक्सल हाउ टू क्रिएट दैट जस्ट सिंपली प्लॉट दिस डेटा ओवर हियर एम जस्ट नो प्लॉटिंग दिस टेक्स्ट ओवर हियर ट्रांसफोज दिस इज द शॉर्ट एनालिसिस हेडर फॉर मी cool uh what i'll do i'll just select this merge and center and then i'll say all border and after selecting this entire stuff i click on this outside border what i'll do i'll just select this again and comments if needed and i'll do a control b so this is how you can create your own sort analysis template in ms excel thanks for watching once again please subscribe our channel first i'll paste this content over here okay i'll just make it bold and then i'll just keep this copy at the top later on i'll just select this merge it okay and added the color now what i'll do i'll just insert a logo over here i'll move on to the icon and then i'll just pull out the any kind of an icon it take some time to load okay any icon you can just pick it up okay i'll just select this search and then i'll select this magnifier one because this looks fine for me i'll just keep it like this cool so now what i'll do i just select this again merge next is what uh click on the data validation tool and then list over here in data section i'll select this source okay and this is the drop down for me is equal to sign filter function over here select this array first comma include what include only the first column because we already added in the list section and is equal to this reference if in case there is a no entry so that's what i'm just adding a content over here bracket close so whenever i change the name at the top right this name will automatically get change this is the criteria which we have added cool so this is how it uh, very beneficial searchable filter function we have added in this ms excel thanks for watching have a great day ahead and please don't forget to subscribe us in excel there is a option called consolidation which help us to save our time instead of you not know, doing a manual step you can easily do that in data ribbon tab there is a option called consolidate we just need to click there and then just add your references over here so this is the reference for me i'm just selecting this entire stuff over here and then i'll just click on this add likewise i'll do it for this as well and then this to add it okay before i press okay button what i'll do i'll just click on this close i'll select this entire range again i'll click on this option called consolidate and then hit okay you could see this particular details are added automatically right this is the our addition thanks for watching have a great day ahead knows how to insert a image now there is a 
difference right we can insert image inside the cell and outside the cell how to do that in ms excel it's a very simple step okay uh, in ms excel picture section these are the screenshot which you are seeing it right now we are demonstrating you over here cool insert just click on this picture section and then place in cell i'll just click the image over here in the screen download section i'll just move to the download section and just select that image any image you can pick it out okay that's completely fine i just select this and i just pull it like this okay so these images are inside the cells okay now i want a image over a cell so what we can do just again the same option and here insert cool so this is over a cell 